Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you doing today? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno. How was your day in your job? Um, so so. Why so so? Um, <laughs> no, todo bien, todo bien. Fine, was, fine. Was good. Yes. Okay. Very good. <clears throat> Welcome, Isabel. Welcome, Edwin, Karen. Diego, how is the weather? Here is really hot. Yes, very, very hot. Yes. No sé qué pasa, por qué no llueve. <laughs> Para que se refresque. Okay. Welcome, Jorge Antonio. Good evening. Welcome, Walter. Okay, let me let me share my screen. Okay, let me see. Okay, <clears throat> can you see my screen now? It says May 15. Today is May 15, 2023. We're going to make a review about the topics that we already studied last week. Okay, porque ya no tenemos más temas ni otra unidad. Vamos a hacer un repaso de lo, de lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora vamos a hacer como un poquito más de, de speaking, ¿ok? Vamos a practicar un poco más a, hablando. Oh. Welcome, Dennis, Wendy. Thank you so much for being here. Thank you so much for your attendance. Walter dice que solo estará de oyente. Ok. Hi, good evening. Good evening. Good evening, Dennis. Okay. Have you received information when the next module will start? ¿Han recibido información de cuándo va a iniciar el otro módulo? Aún no. No, aún no. Aún no. Aún no. Okay. Uh, me imagino que la otra semana, el lunes. Eso le iba a decir, teacher, que nos dé spoiler cuando inicia. Me imagino. No me han dicho nada aún, pero supongo, ¿ok? Van a tener two days off. Two days off, ¿ok? <ríe> Thursday and Friday. Para que hagan horas extras. So. <ríe> Para overtime in your job. Bueno, que algunos siempre se quedan haciendo horas extras, aunque tengan clases. Okay. Uh, today we're going to continue with the preposition of place. Hoy vamos a hacer una conversación, okay, using the preposition of place. Um, lo que más les costaba, creo, como ubicar, ubicarse, eh, en qué dirección. Qué, en qué dirección o cómo dar los detalles de la dirección. Eso vamos a practicar ahora. At the end of the class, you will be able to ask for addresses and give details about addresses. Okay. Okay, we have the first activity that we're going to review the preposition of place, the most common prepositions. Las más comunes, las que ya no sabemos, ¿ok? 
Uh, the woman is on the left or on the right? On the left. On the left? Right. Right. On the right. On the right. Okay, very good. Uh -huh. You can say turn left or turn right. Cuando le, di le diga a alguien que cruce a la, a la derecha o cruce a la um, izquierda, okay? Turn left or turn right, okay? Okay, the watch is next to or behind, in front of, or on the earphones? Next to. Next to. Next to. Okay. Earphones. You said earphones, cuando tienen unos um, audífonos, okay? Que son de estos así, pequeñitos. ¿Y los headsets cuáles serían? Estos son headphones. Los headphones, le pueden decir headphones o headsets. Mm. Estos. Okay. 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 The headphones are on the head, in the head, on the left, or next to? In. On. 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 Ah, porque están sobre, okay? On. On. Okay. Um. On the head. Okay. The robot is on, under, above, or in the chair? Under, on, on, under chair. Under, under, under chair. Under. Under the chair. Okay. Very good. The iPod is behind, next to, between, under, the pencils, and the book. Between. 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 Between, okay. Very good. Okay. The shorter man is, o sea, el más pequeño. The shorter man is on the left or on the right? On the left. On the, on the, left. On the left. left. The speakers... Okay, the speakers are on, under, between, or in the screen, screen, and the keyboard, keyboard, this is a keyboard. Mm -hmm. Under. Under? Between. 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 Between the screen and the keyboard. Uh -huh. Between the screen and the keyboard. Okay. Están en medio. Okay. Good. The PlayStation is above, under, in, or on the box. Above. In the box. In the box. In the box. In the box. In, in. Porque está dentro de la caja, okay? Right. The mobile phone is opposite, next to, behind, or in front of the screen. Esa es la pantalla que está atrás. In front, in front of, of the screen. In front, in front of the screen. In front of. Okay, very good. The window is behind, next to, in front of, or on the girl. Behind the girl. Behind. Behind. Está atrás. Okay, good. <clears throat> okay. Do you have questions about this? Alguna pre alguna que no les haya quedado muy clara? Mm. 
¿Vocabulario? ¿Ninguno? Ok. Ok. Um, if you don't have questions, we're going to continue. Vamos a continuar. Ok, now we're going to complete your information, then your partner will read it for you, okay? We'll read it for the complete class. So I will I will send this link. La vez pasada, ¿se acuerdan que trabajamos en, en esta tool que se llama jamboardgoogle.com? Me van a llenar esto con sus datos, okay? And then someone else, un compañero de ustedes, lo va a leer por ustedes. Ok. Uh, ok. Ya les mandé el link. Ok. Edwin y Estela también van a estar solo de oyentes. Ok. Ok, les mandé el link en, uh, en el chat. También lo quieren por WhatsApp. ¿Se los envío? Sería bueno. Ok. If you can copy and paste, si puede copiar, si puede copiar la, la que yo ya pegué, <coughs> puede copiarla y solo llenarla, ok, en la suya. Traten de no manchar, please. Solo utilicen las, um, las notas adhesivas, las sticky notes. Ok, uh, ya les mandé el link también aquí en el WhatsApp. Ok, uh, donde dice partners information, no lo, no lo llenen nada, solo ahí donde dice name, escriban su nombre, phone number, no pongan otros números de teléfono si ustedes no quieren escribirle a ustedes, your workplace, address, your address, pueden inventar la dirección también, si no quieren poner la real, job position, and your ID, pueden inventar el ID number, ok. I will give you five minutes to complete that information. Pueden utilizar varios colores. Como dijo teacher, que vamos a hacer, este, íbamos a copiar la, 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 la nota. Aquí la pueden du duplicar la que yo ya había puesto y luego solo editarla. Llenar los espacios aquí, lo que le está preguntando. Ah, ok, ok. Uh -huh. Si ¿Sí los deja editarla. 
Diego, sí lo debe Sí, disfrutar. Ok. sí, sí. sí. Todo lo que ya perdí la mía. ¿Alguien vio mi nota? La perdí. Teacher. Yo también, yo también perdí la perdí la mía y era celeste. Pero cuando le damos a, y la editar, se lo desaparece el name. Es cierto, teacher, no aparece el, lo del name. Solo office. My phone. No, yo le di guardar y se me desapareció el texto. Y tenemos la de Diego, ¿eh? ¿Dónde? No la perdí. ¿Está celeste? Ah, a mí sí. se me perdió, teacher, que es pero, anaranjada es la mía. Como en el teléfono no, estoy haciéndolo yo. Yo no la veo, teacher, en la, en la página. Vaya, hagamos una cosa. Pásenla a las diferentes páginas. Aquí hay más páginas. Ah. Pueden pasarla a la otra. Y pueden trabajarlas. Eh, donde hay más espacio. Por ejemplo. Uy, mancharon. Voy a ordenar. Mover al frente. Mover, a, mover al nivel de atrás. Fondo. Me perdí la mía. Mueva la mía a otra página, teacher. No la encuentro. Vamos a ver. No. Ok. No, no. Es que cuando ustedes solo, solo háganle clic y empiecen a editarla, ok. Y no le den, no le den guardar eh, todavía hasta que terminen. Porque si no, no los va a dejar. Solo dele clic una vez, porque si le está dando muchos clics, no lo va a dejar. Entonces vuelvo a hacer el mío, tío, porque no lo encontré. Yo perdí el mío. Yo perdí el mío también. Me lo quitaron. Me robaron el mío, teacher. Ahí aparece Diego José. Hagamos una cosa. Copien esto. Tienen un Word. O si no, uh, escríbanlo en el chat. En el chat de, de Meet. Ahí escríbanlo para que no... Para que no sea, se haga esto. Solo copien y esto y edítenlo en el chat en Meet. Ok. Porque no me deja ordenarlo de otra forma. Si se los hago súper pequeños. Sí, se distinguiría mejor, digo yo. Pues. Pero no me no estén jugando conmigo. Yo siento que algunos están jugando. Que ahí están deshaciendo lo que los demás hacen. con la teacher, por favor. Ok, si usted la quiere trabajar acá, solo dele clic, edítela y ya. Si no hay al chat, se puede mandar. Si no al chat. Al chat lo voy a mandar. Ahí 
Ay, tan mío. No rosadito. Chiche, lo está modificando el mío, pero como que, no sé, como que alguien que no lo estuvo utilizando y no lo descubrió todo. Sí, solo copie, agarre el, como el template de una y, y hágalo en el chat, si no lo puede hacer acá. Si lo puede hacer acá, está bien, ahí hágalo. Vamos a poner una idea también, Estoy en la página 2, pero como que corta la información. Se pasó a la página 2. Sí, pero como que me corta la información. Porque es el mismo problema que le pasa a tu teléfono. Había que apagarlo para que volviera a conectar. Yo al chat lo voy a enviar, porque no, no sé ¿Sí? qué se me hizo mi nota. Está bien, está bien, al chat. Teacher, a mí me da para, para copiarlo, pero también me sale de corta de la información. Yo no, no hay sale... a... Yo no hay a dónde copiarlo. Vaya, por ejemplo, vaya, por ejemplo, esta verde está completa, si quieren copiar de ahí. Ah, pero tiene la información de Dennis. Aquí hay, aquí hay una rosada en esta esquina que tiene la información completa. Pero no me da la opción de copiar. No, solo, váyase aquí a editar. Y ahí le va a dar la opción, ¿ve? De copiar pegar ah pero ya les entendí cuando ustedes intentan copiar no, le, no les aparece toda la info verdad no tiene que copiar de dos partes por ejemplo llega hasta hasta address copia esa parte luego baja y vuelve a copiar lo, los otros dos Ok, Gerardo, le falta aquí después de la address, le falta eh, La job position y el ID, eso le falta. Se lo voy a copiar. Teacher, como que tiene un límite de texto a escribir. Sí, es verdad, teacher. Hay un límite. Sí, ¿verdad? Ah, ya, ya, de gente ti. Por eso entonces, es que no los deja. Sería mejor en el chat, entonces, teacher. Please, mejor en el chat. Sí, porque está complicando acá. Lástima que, en, bueno, voy a traerles otro tool porque lo que la, para que ustedes puedan escribir a Padlet, no todos les habría, ¿verdad? Porque ahí sí no, te, no hay límite. Vamos a hacerlo ahí. ¿En Padlet? Uh -huh. sí, podemos intentarlo ahí, ¿no? O en el chat. Háganlo en el chat, please. Copianlo en el chat. Déjenme, déjenme ver si les, si les um, 
Puedo poner Padlet rapidito aquí. Okay, just a moment. Thank you so much. Uh, veo que en el chat han enviado Dennis, Jorge. Ok. Ahí lo pueden enviar, please. Los demás. Ok. Uh, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacerles un ejemplo, ok, de cómo de cómo eh, les, leer, les leería la información. Si yo fuera un compañero de usted, así como usted lo tiene que hacer, así como va a leer la, la, la información de su compañero, ¿ok? Por ejemplo, aquí, it, it says employee's information, ¿ok? His name is Mauricio Quintanilla. Okay, his phone number is 72039164. Okay, he works in Arox Technology Company. His address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department production, ID MQ10 A359. That is the way that you are going to read your partner information. Okay, so I have Dennis information and Jorge. I'm waiting for the rest. Estoy esperando los demás. Ustedes tienen acceso, tienen acceso al chat, ¿verdad? ¿Sí? Tienen acceso al chat. Ok, ahí me están pe pegando toda la información o, o hay alguien que la dejó en, en, en el link. Yo no he podido, teacher, porque cuando, cuando le doy copiar a las primeras tres líneas, eh, intento pegar las otras, 
y le doy enter para dar un espacio a la siguiente línea y me manda el, la información sin, sin yo haberla llenado. Ok, por eso les digo que mejor en el chat se pare. Les voy a mandar un, un template. Es que ahí en el chat, en el chat he intentado y no he podido. Al chat. Ok, sí, ahí es está. Que... Solo, solo copienlo. Copy and paste. En, en, y luego traten de llenar la información. La que les mandé ahorita al chat. This is my call. <laughs> Teacher, eh, yes. el ID es el qué? El ID ustedes se lo pueden inventar, pero es el de el del trabajo como el employee um, identification. El código sería para nosotros, pero obviamente podemos inventarlo. Ajá, o sea, solo pongan, invéntelo, pónganle, por ejemplo, las primeras letras de su nombre, por ejemplo, Carla Cartagena, sería KC, y luego invente números, unos seis números. Yo ya lo envié ahí. Thank you, Diego. Very good. I have Dennis, Jorge, Carla, and Diego. Okay. Vamos a hacer algo. Hoy I'm going to create like a Duplicate here. Vamos a crear un duplicado. Ahora voy a copiar la información. Por ejemplo, Dennis Information. Copy and paste here. Who wants to read Dennis Information? ¿Quién me quiere leer la información de tenis? ¿Ah? Me Who is ready? A ver, Christian. Ok, así como el ejemplo que yo les leí. His name is Dennis Gerardo. Ajá, uh -huh. you continue, ok. Ok. Um, partner Information. His name is Dennis Gerardo Vázquez García. Um, his office is 503 73 50 80, 83 56 56 okay good um, his workplace is factory el pedregal city and address is address el Rosario La Paz, El Salvador. And his show position for, for. His job position? Uh -huh. His job position is Waterhouse Assistant. His ID is um, 10576. Ok, good. Assistance. Ahí el spelling de assistance está, está, hay que arreglarlo, ok. Assistance. Ok. 
but that is good. Thank you so much, uh, Christian. Okay, now let me add uh, Carla's information. Solo que me equivoqué en Taylor porque le escribí con I pero no puedo corregirla. En Taylor. Sí, me equivoqué con la era, la otra era, la normal. Ah, ok, ok. Vamos a arreglárselo. Ok. Who wants to read Carla's information? Raise your hand. Ya tenemos el primero que participó, Christian. Okay, who wants to read Carla's information? Okay, Johnny's. Go ahead, Johnny's. Uh, partners information. His name, Carla Patricia Cartagena. Office, office main phone, 2023, 20, Workplace, Rosario La Paz. Address, San Juan Manuel con La Paz. Job position, Taylor. ID, 4422. 4422, ok. Ok. Um, bueno, ¿cómo hacemos? Estamos leyendo eh, la información de otra persona, ¿ok? De una tercera persona. Entonces, vamos a utilizar la ter tercera persona, ¿ok? Vamos a decir, her name, aquí no es his, ¿ok? Sería, her name is Carla Patricia Cartagena. Her main phone number is three, ¿ok? It is 2345-6789. Her workplace is el Rosario de la Paz. Rosario la Paz. Her address is San Juan Manuel Colapaz. Her job position, Taylor. Her ID number, 4422. Okay? Thank you so much. Okay, well, and now Diego's information. Let me, let me add Diego's information. Who wants to read Diego's information? Thank you, Johnny's. Huh? Who wants to read that information? Can I give you a ruleta? Sí. ¿Sí? Démosle con la <ríe> ok, Dennis, go ahead. Y luego a uh, Jorge. Partner information. Email. Yo preparado. Y email phone is 71-76. 2652. His workplace is Confecciones Giboa. His address is on Main Street, San Luis La Herradura, Barrio El Calvario. His job position is Taylor. His ID is 10330. Okay. Very good. His, okay. His. Ahora estamos hablando de él. Thank you so much, Dennis. Very good. Okay, Jorge. Now you will read the information, Isabel's information. Okay.
Okay, go ahead, Jorge. A ver si me acuerdo los números. <coughs> Isabel. Here's Ney. Uh -huh. Go ahead. Yanir Isabel. Here's Ney. Yanir Isabel Fuentes Man Manzano. Here office May Pong is seven two. Sister three. Six six nine eight three. Here work play. Confecciones Jiboa. Here address. Okay. Just a moment, I'm sorry that I have a noise here. Okay, ese, car, ese camión que siempre pasa hasta ahora. <laughs> okay. Okay, just let me fix this. Para que lo lea más, uh, más, más corrido. Okay, go ahead, I'm sorry. Desde el inicio. Uh, you can start yeah, from here, on. from workplace. Here works place, Confecciones Jehova. Here address, El Rosario. Se le cortó, Jorge. Ok, se le cortó creo la señal. So sorry about that. Ok, we're going to continue. Luego eh, vemos si, si se le arregla la señal. Ok, who wants to read Christian information? Mm -hmm. Christian information, who wants to read that information? Sí. Oh. <laughs> yes, uh, es su información, Christian, pero alguien más la va a leer de sus compañeros. Okay. okay, Carla, thank you so much, Carla. Partners information. His name, Christian Eduardo Rodriguez Hernández. His office, main phone, 7027-3922. His workplace, Confecciones y Boa. His address, a trip to Zacatecoluca, San Rafael Obrajuelo. Yo, he, perdón. His job position, warehouse assistant. His ID. Okay, very good. Thank you so much. Okay, assistance. Assistance. Okay, we are going to uh, assistance. Okay, that is the correct spelling. Address is double D. Recuerden que address siempre lleva double D. Okay. And assistance, if that is the way that you spell it, okay? Assistance. Mm -hmm. Try to uh, review a spelling. Cuando, cuando ustedes trabajen eh, como trabajos así, eh, que tengan que editar, yes, review a spelling, okay? That is important. Thank you so much. Sorry, Perdón. Me quedé sin conexión, se me fue el internet, teacher. Ah, no sí, así, así me di cuenta. Pero ya volvió otra vez. Ok. Bueno, ya, ya lo vamos a poner a que lea. Bueno. Ok. Uh, who wants to read Catherine Mejía information? Okay, Diego, go, go ahead, Diego. No. 
Diego está en mute. Yeah. Parents information. Um, her name is Catherine Mejia. Her main phone 72. Uh, 42, 64, 24. Mm -hmm. Here, workplace, we, here, workplace, confección, Nesjiboa. Here, address, Santiago, Nonoel, Colapaz. Here, okay. position, here, job position, Taylor. Um, here, ID number M eleven twenty two. Okay, very good. Thank you. Okay, remember guys, uh when you write information, okay, always capital letters names, capital letters. Okay, porque siempre es así, right? Los números es dash. Here, ok, le ponen un guión de este, cada cuatro dígitos en el número, número de teléfono, ok. Uh, here, capital letter, capital letters, ok, porque son nombres propios o también direcciones, capital letters, ok. Es muy importante eso, A la, porque... Ustedes están aprendiendo a escribir correctamente, ¿ok? Taylor is with um, I, no Y, is I, ¿ok? Ok, and that will be the correct way. Ok, good. So now I have Johnny's information. Who wants to read the Johnny's information? Huh? Catherine, try please. Try to read the Johnny's information. Johnny for information. Hi. He he nay Johnny. Vladimir Doño, he office my phone seven sixteen twenty thirteen forty. Workplace confecciones y boa. He he address Zacate Coluca La Paz El Salvador. Host position auditor auditor quality. Iden ID ID. Ya se me olvidó la J. JD. <laughs> ID ID nineteen ninety. Okay. Okay. So Johnny's information. His name is Johnny's Vladimir Doño. That is your last name, Johnny's. I didn't realize. <laughs> okay, but that uh that is not common last name. Okay, uh May phone sixty twenty thirty four. Okay. His workplace, Confecciones Jiboa. His address, Zacate Coluca, La Paz, El Salvador. Okay, you know where you can, add, you will add capital letters here, okay? Job position, auditor quality, ID, JD9090, okay? That was good, thank you. Okay, now when this information, who wants to read Jen Wendy's information? Remember, 
Try to practice, ¿ok? Si usted practica, uh, sabemos cómo está en pronunciación. Si hay algo que corregir, se le puede corregir. Um, y usted va mejorando. Ok. Who wants to read that information? Ok, Karen. Go ahead, Karen. Partner, partner's information. Her name, Wendy Beatriz Menjibar. Office main, phone, 2384, eh, 48, 60. Workplace, Jiboa, Confecciones, <laughs> Confecciones Jiboa, eh, Address, Zona Franca, El Pedregal. Job position, Taylor. Y, uh, ID, ID, ID eh, for, 4560. 4560. Okay. Thank you so much. Okay. Um, now I have Karen's information. Who wants to read Karen's information? Mm -hmm. Yeah. Okay. Just a moment. Let me see. But try to read it like a, he, she is the third person, okay? Como tercera persona, léamelo por. Go ahead. Okay. Her, her name is Karen Blanco. Uh, of no. Her her many phone is twenty two twenty four uh work uh, workplace is factory confection confection address in the Rosario de la Paz in Salvador. Her your position is Taylor ID ten eight eighteen six. Okay. Very good. Thank you. Taylor, remember that is with uh I Latina, okay? Taylor. Ok, thank you so much. Ya solo nos faltan dos, ok. No se me aburran. Ok, who wants to read this one? Ok, Walter, go ahead. Ok. He is Victor Cruz in Mayphone. Uh, is in 1234 WordPress Confecciones y Boa Andres T. Pedregal Road de Costa del Hawk Position Taylor Mechanic Assistant ID 007. Ok. ¿Qué podemos corregir acá? Taylor. Mechanic, assistance, assistance, okay. Uh, what else? El, el capital letters. Siempre los nombres van con capital letters at the beginning. Al inicio van con capital letters. Uh, los nombres de lugares también. Nombres de empresas, okay. Um... Well, thank you so much for that information. And now we're going to read Walter's information. No, no pasado lista, Denise, pero ya voy a pasar, okay? This is the last one. Who wants to read uh, Walter's information? Volunteers? Oh. Uh-huh. 
Jorge, que se queda a medias ahora. Go ahead. Eh, sería Here's Ney, Walter Flores, Hermay Pong, 75, 35, 37, 31. Mm -hmm. eh, here was place, confecciones y Here address, Zacatecoluca, La Paz, Hig, Perjo. Position Taylor. Here is the ID A574. Okay, thank you so much. Don't forget Taylor. Es con ID Latina. Yes. And, uh, okay, esa es, es información general. Recuérdense siempre, okay? Um, Los phone numbers llevan un dash between the between um the four digits, okay? Los los de acá, por supuesto, si fuera de Estados Unidos, ah uh, primero tienen un área, por ejemplo, 503. Luego tienen a uh, tres números y luego tienen cuatro. Así los van a dividir, okay? Y así los van a decir, okay? For example, five, 503 535, 3721, ok. Uh, si son de, de cuatro dígitos, lo van a dividir en dos, pero si son de tres, van a decir de una vez todo el dígito, todo el dígito, ok. Aquí si es 535, 535, ok. Uh, los nombres siempre a uh, capital letters at the beginning, ok. Siempre. Okay, let me take the, the attendance at this moment. Um, Christian? Presente. Dennis? Presente. Diego? Presente. Elwin me dijo que iba a estar de oyente. Presente, teacher. Okay. Estela? Presente. Jonis. Presente. Jorge. Presente, teacher. José Cristóbal. Karen. Presente. Carla. Presente. Catherine. Presente. Víctor. Walter. Presente. Wendy. Presente. Yanira. Presente. And Yesenia Alejandrina. Presente, profe. Victor, thank you. Okay, very good. Very good. So we're going to continue here. This is information that you already know, but just, just to review, okay? How to make questions about the address, okay? Aquí tenemos diferentes formas. Uh, where is the park located? Okay, examples. It is located um, in many places. Where is the sport palace located? It is located on various street in front of the park. What is the mall located? It's located near the restaurant. Near means cerca, okay? What is the church? It is located past the school, okay? Located means localizada, okay? You can use that verb para hacer preguntas. Pueden utilizar ese verbo, okay? For example, where is the school located? Donde está es la escuela localizada? And then you can provide the address. Do you have questions about this? Uh, 
Amant means entre. Entre como en medio, ¿ok? Entre many places. Huh? In front of, you know what is that? Near means cerca, ¿ok? No, de, no dice um, algo en específico, pero dice cerca. En general, está cerca ese lugar. ¿Ok? Pass es pasando. ¿Ok? Pas, pasas y ya luego encontrás la otra, el otro lugar. Ok, we're going to make another uh, review. Look at this map. Here we have Riverside Drive, University Avenue, the bus station, the park, church, Wyand Wyandotte Street, Medical Clinic, Victoria Avenue, Pharmacy, Bank, School, Olet Avenue, Library, for First Station, Okay, uh, police station, supermarket, Mac McDougal. This is the Mac McDougal Street, hospital, area street. Okay, this is the map. So we're going to do the exercises here. The pharmacy is on the corner of Wyandotte Street or Erie Street and Victoria Avenue. Mm -hmm. The pharmacy is on the corner of Wyandotte Street or Erie Street and Victoria Avenue. Okay, we are going to select one. Where is the pharmacy? In the corner? It is on the corner of on the corner Guaynadot Street, Area Street, and Victoria Avenue. Mm -hmm. Is this one right? Okay, the medical clinic. The medical clinic is straight on Victoria or Ulet Avenue. The medical clinic. Look for the medical clinic. Victoria Avenue. Victoria Avenue? Yes. Okay. The hospital. The hospital is on the corner of Riverside Drive or Erie Street and Ulet Avenue. Erie Street and then... And our left side of right? Will be this one, right? Okay. What about number four? The church is on the left of McDougal or Wyandotte Street. The church is on the left of McDougal or Wyandotte Street. What is Wyandotte Street? Uh -huh. Okay, the bus station. The bus station is on the corner of Erie Street or University Avenue and Riverside Drive. That would be the correct. University Avenue and Riverside Drive or Area Street? River, Riverside Drive. University. University Avenue, right. Okay. The supermarket. Mm -hmm. The supermarket is on the right of McDougal or Erie Street. What is the supermarket? Erie Street. Erie Street. Erie Street. Okay. The park is straight on Victoria Avenue or Riverside Drive. Victoria. Park. This is the park. Riverside Drive. Riverside Drive. Okay, let me see. 
Oh, we have one. One uh, says the supermarket is on the right. Oh, it is on the right. Oh. The okay. Okay, esa indicación. <laughs> it is on the right. Era esta, okay. We got a nine. Okay, good. I will give you now a map. Le voy a dar un mapa. This map. Pay attention. We have here the library versus tree. Then we have the bank, post office, school, training station, police station, store, movie theater, drugstore, restaurant. We have the Central Avenue, Central Street, train station, hospital, and church. Okay, nos faltan tres lugares. Three places here. ¿Qué, no, qué nombres le quieren poner a esos lugares? Parks. Uh -huh. Workshop. I'm sorry, Isabel. Workshop. Can you spell it for me? D O O T S P O. ¿Cuál es la primera letra otra vez? Sorry, que no la no le entendí. P. P as in boy? Or P? Yes. B. P as in boy? P as in boy. Ok. Yes. O. 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 Ah, ok. Book shop. Ok, got it. Yes. Thank you. Okay, what about here? ¿Quién le quiere poner nombre? Bet. Bet? Sí. Bet qué? Bet shop? Yes. Okay. No sería pet shop, teacher. Oh, pet shop. Okay. Yeah, vet bet de veterinaria. De veterinaria. O pet de mascota. <laughs> ah, ya no lo puedo. Uh. Okay, let me erase it. Pet. Shop. Okay, what about here? ¿Qué lugares le gustaría tener cerca de su casa? Un marketing. Uh -huh. Starbucks. <laughs> Una startup. Ok. Uh, pongámosle. A ver si. Una li oh, library. We already have library. ¿Qué más es importante tener en la ciudad? Jean. Supermarket. Oh, un gym, that is really important. Or a supermarket? Uh -huh, we don't have supermarket here. We can have another another place here, a supermarket. Ay. No lo puedo editar. Well, but it's a supermarket. Okay, let me take a screenshot.
y se los voy a enviar. Based on that, based on this um, map, we're going to create a conversation, okay? Vamos a crear una conversación y you are going to ask addresses. Y van a dar addresses. Utilizando las... Um, ¿Van a utilizar lo que se han aprendido? Ay, no me quedo bien. Oh, no, no, sí me quedo bien. Las prepositions of place que se han aprendido, van a aplicarlas ahí. Ok. Um, try to use at least five prepositions of place. Ok. Traten de usar por lo menos cinco prepositions of place in the conversation. Y las preguntas, ¿cómo harían una pregunta a alguien para preguntarle por una address? ¿Ok? Do you know how I can get to the restaurant? Pollo um, Campero, I don't know. Um, another way, la otra que vimos acá, era... Do you know uh, where is located the park, for example? Where is located? Where is located the post office? Otra forma de pregunta, okay? Otra, otra forma de pregunta? Um, can I have the address to go to the movie theater, for example? Okay. Traten de, 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 de utilizar diferentes formas uh, de cómo preguntar una dirección y utilizando different um, preposition of place. Okay? You are going to have 15 minutes. Van a tener 15 minutos para crear esa conversación. ¿Cómo, ¿De cuántas líneas más o menos sería el diálogo? Um, ¿Cuántas líneas? Ok. Serían en pareja mínimo cuatro participaciones por cada uno. Ok. Ok. Uh, let me create the, the rooms. Déjenme crear los rooms. Y ustedes se van a unir así como se unieron la vez pasada. Ustedes eligen dónde van. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? A las y 30 en punto, los estaría pasando al main room, ¿ok? Teacher, yes. así como las preposiciones de Osplay que los puso, como la pregunta de, where is the crunch? Y vamos a responder con, it is located. Yes. Mm. Ajá, como por ejemplo. Sí, es... Ajá. Por ejemplo, este diálogo. Okay, tenemos este diálogo aquí. Oh, tomen de esto de ejemplo. Excuse me, can you help me? Okay, les voy a mandar este diálogo también. Pueden tomar este diálogo. Pueden tomar parte de este diálogo. También pueden tomar parte de, de los ejemplos que les mostré al inicio. Que era... era... Aquí. Esto. Where is the park located? Let me send another, co another uh, copy. Voy a mandar otra. Ok, ahí tienen el mapa y tienen dos, tienen dos ejemplos. Try to try to create your your example, okay? Traten de crear el de ustedes. Original, no simplemente copien y, y peguen de lo que está, no. Original como están ahí. Uh, como ustedes, original de ustedes. Usen su creatividad. Okay, let me...
break ground, break ground rooms. Okay, ustedes van a elegirlo. Okay, how many participants do we have now? ¿Cuántos, cuántos tenemos ahorita? Tenemos 15 menos 3, 12. Seis rooms voy a crear. Okay. Teacher, pero lo vamos a hacer en base al mapa que nos ha enviado. En base al mapa, yes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Before you go. No. Ok. Ahora elijan su grupo. Ya les aparece. No, todavía no, teacher. Oh, no. No. ¿Cuántas cuánta preguntas dijo? Eh, por, bueno, por lo menos cuatro participaciones, ¿ok? Cuatro participaciones por cada uno. Serían... Ocho. Ajá. Ok, thank you. Ok. Now, yes, do you see the rooms? Six rooms. Tres, cinco. Seis, perdón. No aparece. Voy a estar en la room dos. Ok. <laughs> ok, thank you. Ya tenemos a Johnny en el room uno, Diego en el room dos, Walter en el room cinco, Catherine en el room seis, Cristian en el room 3, Diego en el, en el 2. You can move, you can go. Profe, quería saber si el que, el que vamos a hacer. Porque no la pude oír. Una conversación basada en el mapa que les envié al, al, al chat. How to ask for an address and how to give how to give the information uh, about the address, okay? Victor? Sí. Okay, se puede ir para el room 2, está Diego, en el room 4 está Jorge. Y, ajá, uno de esos puede ir. Yo no está eso. ¿No lo ve? Ah, sala de, sala de grupo reducido, ese. Sí. En el 2 está Diego y en el 4 está Jorge. Ah, uh, wow. No sé. Karen, are you there? Karen Blanco? Sí, pero. Ok, se puede ir al 4 donde está Jorge. Ok. Jose Martinez, are you there?
front on. B. In the first street. No me equivoco, es así, enfrente. Front on. In front, front on uh, library. Yes. Front on library. Vaya, entonces yo le voy a preguntar a usted. Este. Eh, do... uh -huh. Y la respuesta sería: is located. Uh -huh. Twin, porque está entre medio. En between sería. Uh -huh. Está entre medio del banco y de la store. Es lo que era. Between. Between. Hello, teacher. Hello. Everything is okay? Mm, sí. Okay, good. Yeah. Por lo menos six, oh, sorry, five prepositions, ¿ok? ¿Cómo? Por lo menos utilicen five prepositions de las que ya saben, ¿ok? Cinco proposiciones y cuatro, particip cuatro participaciones por cada quien. Ajá. Ok. Ok, sí, yo a los veo a las y treinta. Ok, te echo. Okay, bye. Un poquito tiempo. Tienen siete minutos. Sí, siete, estoy viendo que tenemos. <ríe> ok. Hello, hello. Hola, teacher. ¿Cómo les va? Estamos ahí intentándolo. Ok, good. Sí. Ok. Los veo a las y treinta. Ok. Va, ok, está bien, Tucho. Y bye. Todo bien. No necesitan ayuda, ¿verdad? Yo digo que no. Ok. Hi, teacher. Hello. Hello. How is everything? Everything is good? ¿Todo bien? Sí, ahorita ya lo estamos ubicando según el mapa que nos dio. Okay. Está, por ejemplo, teacher, ya me está diciendo para mí que... Puede, ¿Cómo eh, no me dijo el supermarket, ¿verdad? No, sí. También la respuesta sería Iris, eh, Iris Central Avenue. No, super, eh, Iris Supermarket Central Avenue sería, ¿verdad? Sí. Supermarket. Ajá. Uh -huh. Iris in the corner of Central Avenue and Second Street. Podría decirlo. Esquina. Uh -huh. Corner. Yes. Uh, okay, see you at 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 uh, eight thirty. Lo veo en cinco minutos. Un poquito, teacher. <laughs> no. Pero está bien. Okay. Ajá. Entonces va a ser el supermercado o algo así. Sí. Ese pongo. Ajá. Vaya. Where is the supermarket? ¿A dónde está la, el supermercado? ¿Dónde está el supermercado? Vaya, ¿Cuál y me que responde, no hay... ah. ¿Y supermercado? ¿Cómo era la respuesta, Walter? Me olvidó. Y, y, eh, y, es el... así. 
Central Avenida. Central Avenue. Ajá. Central Frente. Avenue. Avenue. Okay. Avenue. Mm -hmm. Frente al restaurant. In front of. ¿Cómo? In front In... of. In front of. Restaurant. The restaurant. Okay. Sí. See you. Los veo en tres minutos. Okay. Okay. Tal está. Ajá, ajá, vos ponela. En la calle. Ajá. Sí. Ajá, vos ponela así. Hola, teacher. Hello. Aquí estamos intentando. Okay. <laughs> Good. Estamos, estamos hablando los ejemplos de la imagen. It's okay. Sí, porque estamos un... algo ahí. <laughs> Ajá. <laughs> uh -huh. It's okay. You can take examples uh, como las hacer las preguntas, okay? Uh -huh. Sí, sí, las preguntas. Vaya, ¿cómo me contestaría? Buen día. Eh, me preguntaste, where is the hospital? Ah, pues te, te respondería, it is Bacon Street. Espera, quiero ver cómo se dice para decir... En la calle instruir. Sí, creo que sí. Teacher. Yes. Para contestarle, ella, ella me pregunta y uno. Iris, me preguntó dónde está el restaurante. Está bien que le he puesto Iris, Nesu, restaurante. What is the no, restaurant? Yo te pregunté dónde, dónde quedaba la escuela, la school. Y tú me respondes. Ajá. Y tú me respondes. Ajá, ¿Qué, ¿Qué ¿qué está en la parte del restaurante. Iris, no es tu restaurante. You can say it is, in the, it is on the corner of First Street and Central Avenue. Next Ajá. to the restaurant. Ah, pues sí, Central Avenue sería. Mm -hmm. Entonces, tendríamos que poner la avenida. It is in the corner, está en la esquina, the first street and sell in Central Avenue. También pueden decir across from the train station. Ah, puedes describirlo, Cateri. Across, across from. from. Uh -huh. Recuerden que les dije que íbamos, íbamos a utilizar. Uh, por lo menos cinco prepositions of place, ¿ok? ¿Cómo sí, me Por lo menos utilicen unas cinco prepositions en su diálogo. ¿Cuántas cuánta han utilizado? Ok, continúen, porque ya pronto los voy a, a, a llevar a la main room, ¿ok? Vaya. Teacher, digamos que si ella me está preguntando where is the hospital, yo, yo voy a decir la calle que es Seiko Street, pero para darme una referencia que el hospital está cerca de algo, porque siempre pasa una calle intermedio, yo no me acuerdo ahí cómo se podría decir. What is the hospital? Uh -huh. The hospital is on the second street. Está, okay, in the second street. 
you can say uh, between the book the bookshop and the church. En medio de la del bookshop y la iglesia, ¿ok? Sí, sí. Uh -huh. Thank you. Ok. Del otro minuto. Ok. <risa> Un minuto más. Las veo en el main room. Vaya, vaya, vaya. Sí. Ok. Vaya, ahora ya, ahora ya te pregunto, este. Welcome back. Thank you. <laughs> Did you finish? I return. Yes. So so. So so. Okay. Okay. Let me see. Okay. Estamos todos. Very good. Okay, the first room, the first group or partners that will be volunteers. Los primeros, ¿quiénes serán? Okay, Jorge. Jorge and Karen. Go ahead. Vamos a salir ya. <laughs> ah, okay, voy a poner el mapa. Let me see. Voy a poner la imagen. La imagen que les había enviado al chat. Ay, no me la copia. No. Ok. No, no me la copia. Bueno. But here is, we know that here is the bookshop. Ok, tenemos el bookshop here. En esta esquina, no sé si utilizaron eso, por eso lo voy a hacer otra vez. Lo voy a copiar otra vez. Ok. 
Here we have the gym. Here we have the pet shop. And here we have the supermarket. Okay, go ahead. It's okay. Uh, where is the library? Got it. It is library for the street and in in front to the school. Across from the school, right? Okay. Go ahead. Where is the supermarket, Jorge? It is a corner supermarket Central Avenue. Where is police station, Karen? It is police station between bank and store. Uh, where is the restaurant? It is restaurant Central Avenue. Okay, the restaurant is on the cent. Oh, okay, it is on the corner of the Central Avenue and Second Street. Right. Hey, Mm -hmm. Okay, that's it. Thank you so much. Muy bien, muy bien. Recuérdense que cuando está en la esquina, ustedes dicen, is on the corner, okay? On the corner. Puede decir en la esquina de, for example, the restaurant here. On the corner of the Central Avenue. ¿Qué es esta, la Central Avenue? And Second Street. Ok, está en la esquina de estas dos calles. Ok. You, see, you can say across from the supermarket. Or it is uh, in front of the movie theater. In front of the movie theater. Ok. That is a restaurant. Ok, very good. Thank you so much. Okay, Carla, who is your partner? Walter. Walter. Okay, go ahead. Okay. Hello, Carla. Where are you from? I'm from Central Avenue, Beijing, Tejin. And you, where are you from? I'm from Main Street, Biswen, Police Station. And a store. Where is the supermarket? He is Central Avenue in front of the restaurant. Where is the hospital? It is Second Street, Bitwen, Church, and Bookshop. Thank you very much. See you later. Between. You later. Okay. Between. Thank you. Okay, where are you from? Fue la pregunta que hicieron, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Bueno, where are you from? Significa, es para preguntar eh, como del país, ¿ok? Where are you from? I'm from El Salvador. Aquí tendría que decirle, where do you live? ¿Dónde vives? Ella, ella dice, I live in the Central Avenue, ¿ok? Or what is your address? To puede decir, what is your address? My address is Central Avenue. Y puede inventar más, okay? 
Okay. Okay. Por ejemplo, si usted, dije, vi, supongamos que viviera por acá en medio de, de supermarket en el train station. Uh -huh. Ok, that was good, thank you. Ok, Johnny's. Johnny's. Isabel. Johnny Isabel, ok. Isabel. Go ahead. Hi, what's your name? Hi, my name is Johnny. What's your name? Hi, Johnny. My name is Isabel. Nice to meet you. Excuse me, Johnny. Can you help me? That's okay. Where is the supermarket location? It is on the Central Avenue next to train station. Oh, thank. Do you know where the gym? It is on the Fifth Street front on library. Thank you, Johnny. Where is the bank? It is on the main street next, next to Police Station. Oh, thank you very much, Johnny. Uh, can you help me? Yes, of course. Do you know where is the bookshop? Yes, it is second street from on hospital. Okay, I need to go to post office. Where is? It is Main Street on Fear Street in the corner. Thanks. Do you know where is the church? It is Second Street from from on Hospital. Thanks. Okay. Okay. Thank you so much. Remember. On the corner, ¿ok? Cuando van a decir que está en la esquina, es on the corner, ¿ok? On the corner of the first street and, and main street, ¿ok? For example, the post office. It is on, on the corner of the first street and main street. What is the church? It is um on the corner of Central Avenue and... Second Street, across from the hospital. Cruzando la calle en, en frente del hospital. Or, this is uh, at the right, across from right, como a la derecha y a la izquierda, at the left of the supermarket. At the left is the supermarket. Okay. okay. Thank you so much. That was good. Who else? King Mas is ready. A ver, solo han participado tres. Okay, Diego. Diego and Victor, right? Go sí. ahead. Yes. Yes. Um, hello, Victor. Can you help me? What is the police station located? Police station. It is, is between in the back and the store. Where is the supermarket? It is supermarket next to train station. Where is the train station? The train station is across from of school. Where, where is the library? The library is on the corner of First Street and Central Avenue. It is located among pet shop and the gym. Yes. Solo se logramos hacer pet shop. Okay. Sí. Thank you so much. It is located among pet shop and the gym. Or between, right? Between. Well, thank you so much. That was good. Okay. <clears throat> Utilicé el among. En vez del it's between. Okay. Yes, it's okay. Eso es como entre. Cuando está, digamos que 
Uh, ¿Se puede o no? Sí, sí, claro. Uh, Digamos uh, okay. que la drugstore, la drugstore está entre eh, cuatro lugares aquí. Post office, school, restaurant, and movie theater, right? Mm. Está entre todos estos, ¿ok? Ok, ok. Yes. Cuando, pero está between the post office and movie theater. Uh, entre. Thank okay. you. Ok, good. Uh, thank you, Diego and Victor. Is missing Catherine Rosibel and Wendy. And who uh, else? Dennis. Go ahead, Dennis. Dennis and Christian, right? Hello. I am Dennis. Can you help me, please? Is there a book shop around here? Hello, Dennis. A book shop? Yes, there is a book shop. Go straight in the second street. Is on the corner, my street, across from hospital. Aren't you live here? No, I don't live here. Ah, uh, where where you where you from? I am from Canada. Nice oh, to meet you. Nice to meet you, Dennis. Good look. Thank you. Okay. Live. Okay. Where do you live? I live. Ese es, el, ese es el verbo para decir que usted vive en ese lugar, ¿ok? Ok, very good. Me, lo hicieron bien, pero le faltó usar más um, prepositions, ¿ok? Porque el main purpose era utilizar um, cinco prepositions. Ok. Isabel, ¿qué pasó? <laughs> no, 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 no. Ah, okay. Uh, okay. Um, it's missing Wendy and Catherine. Go ahead, Wendy and Catherine. Hola, hola. Yes. Sí, ya. Ya estoy lista, no sé, Caterina, ya está. Dale. Go ahead. Where is the school location, Caterina? It is Central Avenue next to restaurant. Where is the hospital, Wendy? The hospital in the second street between Booth and Church. Bookshop and Church. Okay. So, where is the library? It is still between shopping and jeans. It is on on the first street, okay? It is on this the first street. Mm -hmm. Where is where is the bath, Wendy? It is in the main street next to police station. Hasta ahí, teacher. Llegamos. <laughs> Okay, but good. Thank you so much. That was a good job. How do you feel now? ¿Cómo se sienten ahora con las prepositions of place? Si alguien, si viene un gringo y les pregunta una address, are you able to give the address? Tal vez no lo perdemos. al pobre gringo. Okay. Para la campanera. Es que falta memorizar la, la, la el vocabulario, la, 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 no las ubicaciones se olvidan. Ajá. 
manejar el vocabulario, las direcciones y todo eso, eso que me está causando. The name of the street, uh -huh. uh, like a point of, uh, a, like a point, like a details, like for example, it, uh, it is uh, next to the police station, okay? Como dar más detalles, ¿qué es lo que hay cerca de ese lugar? A veces hasta en español es difícil dar una dirección. <ríe> yes. Yo lo entiendo más. Pero... <ríe> El típico, hay un palo de coco, ¿eh? <ríe> Hay un portón negro, digo yo. Ajá, uh -huh. ok. So, good. Ok, muy bien. Es el propósito. Eh... Seguir repasando esto de los addresses, ¿ok? Uh, Estas solo se las traje como de ejemplo. Very good job. Que, lo, que utilizaron como la estructura de las, de las, hora, de las preguntas. Um, ok, for tomorrow vamos a trabajar el material. Este material que no hemos trabajado. Vamos a trabajar el material y vamos a hacer el, el, el final exam, ¿ok? No lo, o sea, lo, no lo vamos a hacer juntos, sino que yo les voy a dar el tiempo para que ustedes lo hagan, pero igual yo voy a estar aquí por si ustedes necesitan ayuda, yo les ayudo, ¿ok? Eh, les quiero preguntar, ¿cuál es el tema que ustedes han sentido que les ha costado más para hacer un review de eso el, el miércoles? Pero el tema que más les ha costado del curso. Este, la dirección. Las direcciones. Este la, la dirección. ¿La dirección es el que más les ha costado? Yes. La... Sí, a mí también. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a seguir este, repasando las addresses y les voy a buscar como más preposition, ok, para que ustedes puedan dar como más opciones. Um... Let me see, déjeme ver el material que tenemos pendiente. Ok, estamos, trabajamos en esto today. Ok, read the, Again, the employee's information again means otra vez, okay? Otra vez. Read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Look at the map, the page 39. Mm, okay, what is which of the alternate? Directions below is correct. Okay, it's located in front of the mall in First Avenue. Vaya, aquí tenemos el mapa este. Ya está located in front of the in front of the mall in First Avenue. The park. <clears throat> yes, right. The park. Because the question says, it is located in front of the mall in, for, in First Avenue. So the park, that is the, that is the answer. It's located across First Avenue behind the restaurant. It is located across First Avenue behind the restaurant. What is behind the restaurant? Arrow's Company. Arrow's Company. Arrow's Company. Mm -hmm. Okay. Arrow's Company.
Okay, it says it's located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Roosevelt Street. La misma Arrows Company. Uh -huh. Okay. Arrows Company. Solo que el anterior sea el mall, no va. Mm, it says it's located on the Roosevelt Street between the restaurant and book, in book world. Between the restaurant and book world. Solo tenemos en medio del restaurante. Ajá, uh -huh. no siempre sería Arrows Company. And the other one says, it is located along Roswell Street next to the city hall and the park. Roswell Street next to the city hall. This is the Roswell Street next to City Hall, in front of the park. Church. Or book church. The church. Okay, very good. So tomorrow we, we're going to complete this. And that is the number 40, 46, 47, and 48. Um, it says create a map of your workplace and describe which places are around, around it. Around it, show it to a partner and explain what is located using adjective prepositional place that is in there are. Okay. Uh, ¿Quién puede dibujar de ustedes? <laughs> Uy, ahí nos poncho. <laughs> ¿Nadie? A sí, man, pero, pero, sí, sí, pero como, dibujar como bien o otra cosa. Ok, pero entonces mañana vamos a hacer, piensen y lo vamos a hacer juntos. Vamos a hacer un mapa igual el que les envié a, al chat, así con cuadritos. Solo vamos a poner los nombres de los lugares que están around your workplace. Ok, los okay. nombres de los lugares que están cerca de su trabajo. Lo vamos a hacer todos juntos. Ok. Ok, um, that will be everything for today. I don't know if you have questions for me. Teacher, usted no siente que nos está enseñando a hablar así como se le enseña la, a los bebés. <risa> mm. eh, quizás, pero me gusta el proceso. ¿Por qué? <risa> Lo bueno es que no tiene paciencia, Teacher. Pero la estamos pidiendo nuevamente, Teacher. El propósito sí. es que ustedes hablen. Yo quiero que cuando ustedes se gradúen, ustedes ya se puedan defender, puedan hablar, puedan tener una conversación con cualquier persona que hable el idioma. No importa que sea gringo de otro país o de acá, pero que ustedes puedan entenderlo. Ese es el propósito. Ok, y gracias. Uh, no sé qué le van a decir porque no les, no les han dicho nada. No hay respuesta aún. Quizás después digan algo. ¿Ok? Nos vamos a mandar un correo ahí directamente. para que Vamos a hacer una protesta ahí. Thank you, guys. Ok. See you tomorrow. Um, mañana... Traten de, de estar todos, ¿ok? Para que hagamos juntos el examen. Ok. Ok, okay. see you tomorrow. Have a good night. Yeah.
Good tomorrow. Good night. 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 Good night.